tumayo ka sa pangalan ni Jesus, mayroong kapangyarihan. In other words, sa ating mga salita, sa ating mga bibig, kung lagi kang nagpipagugnayan sa Panginoon, mayroong kapangyarihan, may pagkilos sa Diyos. The worst idea or the worst misconception about prayer for many people, prayer is simply a religious duty. Para bang obligasyon na lang na dapat mananangin. Pero ngayong umaga, prayer is a connection to the source of power. Nagipagkunin tayo sa pinagmumula ng kapangyarihan gagawa ng Himala. And as you pray, you are connecting yourself to the throne of the King of Kings and the Lord of Lords. Isipin mo na lang ay umaga kunitado ka sa tinitulong ng ating Pangulo. Na lumang oras, pwede mo siya tawagan at bumingi ng tulong. Pero na yung umaga, hindi tao ang Diyos natin. Mas higit ang ating Panginoon kaysa lahat. Himala. Tingnan mo ang mga tao kapag tinakay ng lupo. Nalapit sa pasko. Pasko, ipag-play mo. Dapat yun ang una natin ginagawa. Mayroon isang misyonary sa isang bansa at pagdating na sa lugar na yun, sila'y binigyan ng lupang lumang sasakyan. Pero ang sasakyan na ito, tuwing pa-start ng pastor, hindi kagad umangdar kayo ng ikulak pa. Bababang kayo mga anak, pati misis para ikulak. At kinakailang ipart niya sa matarik na daan para pagpaanda rin, pabunusok na lang, hindi kayo ikulak. Yun ang daging na ginagawa ng pagkama silang pamilya sa loob ng apat na taon. Here comes dumating ang panahon na sila ipapalitan ng bagong misunari. At ang sabi ng pastor na yun, pastor, itong lumang sasakyan, umandar pa yan. Pero ang kailangan na itulak mo lagi. At kung pwede sana, ipark mo sa video mas matalik na daan para hindi mo na itulak. Sabi ng bagong pastor, gano'n po ba? Binuksan niya ang hold ng sasakyan at tinignan kung mayroon pang problema doon. Sabi niya, ang problema pala, yung ibon ng battery, nag-loss connect, maluwag. Hindi nakakunik ng maayos. Hinigpitan niya, tapos sabi niya, pastor, start mo. Isang click lang, umanda at umakina. Sabi niya, two years na tutulad kami. Hindi lang pala nakunik ng maayos. No, ang point in the spirit, pag yung maraming mananang palataya, you are disconnected sa Panginoon. Dapat, ikaw nga, kung maubusan ka ng Lord, kagalagal tumatawa ka para magpanood. Ba- bakit gusto mo laging connected ka sa social media? Amen? Kapunan ni Pedro at ni Juan, dahil konektado sila sa ating Panginoon, nakakita sila ng himala na magpapabago sa buhay ng isang tao. Pwede sabihin nila narito ang isang daan. Pwede sabihin ni Juan at ni Pedro narito ang isang daan. Pwede nila sabihin, ilipin natin ito ng tanghalian, kawawa naman. Pero iba, sabi nila, silver and gold, I have none. But what I have, I will give it to you. Rise up in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ngayong umaga, ang pananalagin mo sa iyong mga anak ang magpapabago ng kanang destiny sa buhay. Kahit pagalitan mo ng pagalitan yan, walang nababago sa galit, walang nababago sa pinagbuhaan, walang nababago dahil pinugbog ang magpapabago niya ng Diyos. Yes. Kung kailan nagbisyo ng ating mga anak, saka palang tayo nananalangin. Kung kailan nanaliwa si Mister, saka tayo umiiyak sa pananalangin. Kung kailan may sakit, saka tayo seryoso nananalangin. Kung kailan dumating ang mabibigat na pagsubo, saka mananalangin. Habang wala pang bagyo, mananalangin tayo. Habang wala pang karamdaman, mananalangin tayo. Tandaan natin, mayroon tayong kaaway. At ang kaaway natin ay hindi nagpapahinga. Siya ay gumagawa araw at gabi para ano? Para ikaw ay sirain, wasakin at nagamit. John chapter 10 verse 10. Pumaparito ang magnanakaw upang magnakaw at pumatay at buksa at ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganangin. But the legal counsel is to steal, to kill, and to destroy. Three weeks ago, ipinasok ng aking kuya sa operating room. Umiiyak, natatakot. Pumasok din yung isang kuya na nasingir at ang sabi niya, Manalangin ka. Kung may pag-alam na nasa ating dasal mo na. At kung hindi ka marunong nalangin, ako rin hindi marunong. Alam mo, kung 
kailan sa operating room na natin na tayo mag-break. Tapos wala pa tayo doon. Because one day, dadalahin ka rin sa operating room. Tatanda tayo. Hindi yan pananago. That is reality of life. Alam niyo, hindi masama ang manalangin sa panahon ng pagsubok. Hindi masama ang manalangin sa panahon sa, panahon sa guna at problema. Pero ang pananalangin ay dapat ginagawa na natin kahit sa panahon na mahal pa ating sitwasyon. Sapagat mahirap na mag-ehersisyo kapag ikaw ay na-stroke na. Di ba kung kailan tabiwin ang mukha? Sa katay na buwoking? Sa katay bumagalaw-galaw? Dapat ngayon pa. At kung sa panagay mo, sa ngayon mo lang ka pa masyadong ipapanalangin. Pray for others like what Peter did. And then, doon sa lungko. Kung wala ka pa masyadong problema, kung wala ka pa masyadong ipapanalangin, eh pray mo ako. Eh pray mo ang mga pangangailangan na makasama mo sa church. Siguro wala ka masyadong problema, but you can pray for other people. Nakita mo kayong sitwasyon. Pray for them. Sa panalangin mo ng necessity, ang needs mo lang ipanalangin mo, pray also for others. Sabi pa ni Dean Mooney, Every great movement of God can be traced to a single praying, kneeling figure. Bawat dakilang pagkilos ng Diyos ay makikita sa pagbuhod at panalangin sa Kanya. I tell you, hindi ikilos ang Diyos maliban na lang ina ito ay malalangin. Ang sabi ng Biblia, you did not have because you did not ask. Did you ask God to protect you? Amen. May mga sakit, hindi dapat mangyari. May mga may din sana mangyari kung ito ay nalalangin. Sabi pa ni Charles Spurgeon, God never shuts His storehouses until you shut your mouth. You have to ask at sabi pa doon, hindi daw isinasarado ng Diyos sa mga pagpapala na dapat tanggapin mo naging sarado ng ito dahil hindi ka humihingi. You have to ask daw anong hinihingi mo sa pananalangin. Ang pananalangin ang bumabalot ng ating buhay araw-araw. Ito ang bumabalot sa ating pamilya, mga anak, nagbibigay ng proteksyon sa ating mga ginagawa. Ito ang nag-iingat ng ating pananampalataya. Kung saan lang tayo ngayon, ito ay bunga ng pananalangin noon. Hanggang sa ngayon. What do my prayer is, Lord, bigyan mo ako ng mahabang umay. Gusto ko makita ang aking apo na mag-aasawa. Nag-pray ka ba yan? Hiningi mo ba yan? O hiningi mo lang, magkapira ka. Nagkapira ka nga, nagkaroon ka naman ng cancer. You have to ask for good health. You have to ask for new life if you want. Wala na nung magpapawal dyan. Pero sino dito ang nanalangin ngayon? Okay. As we walk into a journey of life, hindi natin alam ang ating dadaanan. Minsan may paakyat, may biglang pababa, zigzag road, biglang preno. Meron akong dalawang box dito sa, sa altar. Itong box na ito, parang ito yung buhay natin. Okay? Sa loob nito, nandito ang pamilya mo. Lalagay ko lang. Nandito ang trabaho mo. Lahat ng mga importante bagay nandito. Nandito mga anak mo, ang trabaho mo, negosyo mo, nandito mga magulat mo, ang mga kapatid mo. Nandito lahat ang mga importante tao sa buhay mo. Kasama ka. Alam mo ba, habang tayo ay naglalakad sa journey ng buhay na ito, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Ano ba? Hindi natin alam ang trahedya. Hindi natin kontrolado ang mga pamilyari sa buhay. Halimbawa, naglalakad na tayo. Ito yung buhay mo. Araw-araw tayo naglalakad. Bigyan mo ito, ganyan. Tingnan mo ba? Last ang atake ng kaaway, niyayan rin tayo. Tapos napatuloy pa rin tayo. Bigyan may mga kanda. Hindi mo alam. Tama ba? Ano kayo mangyari sa loob? Pakayan natin tignan. Okay. At 
Nag-create ng isang box. Ito yung mga anak mo, binanong po ng pananalangin. Ito pwede ito mabasa. Pero araw-araw, pinakalalangin mo sila. Ito ang mister mo, hindi ka nagawa po, pero baka may maakit. Ito ang tricycle ko na hindi pa narin nyo. Part ng hanap buhay mo. Ito ang asawa mo. Na pinagpipray mo na maratili ang nasasya. Nasagin at bago pinipananami sila. Narito ang mga pamangkin mo, matunggan mo, nandito sila lahat. At binabalo mo sila araw-araw. Nakabalot sila ng pananalangin. Kahit hindi na ang bababa. Yanigin mo man ito. Hindi yan mababasa. Because they were protected by your prayers. Yes. Ang tanong ay bumaga. Protectado ba ang pamilya mo? Anong protection meron sa kanila? Alam mo, yung life-changing miracle yung ginagawa ko araw-araw, bigla ka lang, may mga kundi magdumalating. Broken marriages. Nawala na sa katinuan, di na kaya ang problema. Ito mga tao sa ngayon, they were trying something para mag-fill in ang emptiness sa kanang puso. But without Jesus, it will remain empty. Tayo, minsan madalas kasi hiningin natin pera, 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 pera. Pera, pera. Maraming tao ganyan. Pero di natin naisip maging yung covering ng Panginoon sa atin. Napaka-importante nyo. Pwede maging panagpagal na natin. Kaya nga, ang pananalangin mo ang bumabalot sa iyong pamilya, mga anak, ng bibigay protection sa iyong mga ginagawa. As we walk into a journey of life, hindi natin alam ang ating dadaanan. Minsan may pakir, pinang pababa, zigzag road, pinang pino. But as you pray, you will see new miracles every day. Your life today is a miracle because somebody prayed for you. Your family, your family is protected because of your prayer. And one day, you will be in heaven It's a miracle because someone prayed for you. Himala, ano mo ba? Himala, walang sino dito ang karapat-dapat sa langit. At kung tayo man ay malangit, himala yan. Walang worthy sa langit. Walang sino mang taong mabait, walang mabait sa atin. But because of prayer, sa langit ka matutang. Wow. Ang buhay sa mundo, kahit ano pang kainin mo, pansamantadang lahat. Kahit ano pang mirror ka sa iyong katawan, pansamantadang lahat. E napakalaga ng pananalangin. Yan ang bumabalot sa kabuhan ng iyong kapagkatawan. Pangatawa, prayer is an act of cooperation. This is the most exciting thing about prayer. It is an act of cooperation. Okay. As we are dealing up with God to accomplish God's work in the world, Kapag tayo pala ay nananalangin, ginagamit tayo ang kasangkapan ng Diyos upang mangyari ang naisa sa ating buhay. Kaya pala hapang tayo nananalangin, ginagamit na tayong instrumento upang ang Diyos ay patuloy na mapapurihan. Ang sabi ng Mark, chapter 16, 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsigawan kayo sa buong santibodan at inyong ipangaral na ibangigaw sa lahat ng kinapan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas na dapat ang hindi sumasampalataya ay pangurusahan. At dalakip ang mga tanda nito sa magsasampalataya, magpapadama sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas at umag-iinom sila ng bagay na makamatay sa lumang paraan na hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanyang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisipag na rin. Ano yun? Prayer. Sabi ng Luke chapter 9 verse 2, And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Pananalangin pa rin. 
Paano ang Diyos maghiwala? Paano ang Diyos gagawa ng mga kababalaghan sa ating buhay kung hindi natin hinihingi sa Diyos? James chapter 4 verse 2 You do not get things because you do not ask for them. We need to cooperate with God. At balikan natin ang ating teksto. At kung napadaan si Pedro at Juan sa lungko, nakita nila ang kanyang kalagayan since birth ay ganun ang kanyang tinagawa na hihingi ng Diyos. Sa isip nila, kung bibigyan natin ito ng pera, kahit papaano magkaraos siya sa araw, sa araw na ito, pinubukas, babalik siya ulit sa lugar na ito. At ang sabi nila, pila at ginto ay walang kami ngunit sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Tumayo ka. Napakasimpleng sinabi. Alam mo ba kayong umaga? Pwede kang i-bless ni Lord. Kailangan mo nang himala sa iyong trabaho. Kailangan mo nang himala sa iyong pamilya. Kung makita ko sa iyong pamilya, walang kapayapaan. Walang good relationship. Himala ang kailangan. Hindi kaya i-kumpunihin ng pera ang pamilyang wasa. Hindi kaya ibalik yung dating relasyon na sinira ng mga pagkakamali. Himala ng Diyos ang ating kailangan. Sa anong paraan? Hindi sa pamamaraan ng tao, hindi sa panalagagin. Ang sabi na tingnan mo kami pila at ginto, itong nga sitwasyon ng lungko. Isang sitwasyon, it represents a situation in life na wala nang solusyon. Mayroon bang nagbigti? Sino yung nagpinto na mga kagapalaban kung wala na sila makain, magbibigti sila somewhere sa lugar natin dito. Uh, nagbigti, magbibigti sila kung wala ng pagkain, kaso nang pagbigtik niya, ang tali mahaba. Kaya tama na nakat- nakatayong siya. So, nakatakapatong pa kanil sa sahig. Tapos, pinigit na lang na ibigti ang kanyang bilig. Mabuti na lang may pumatok na misyonaryo. Mga Baptist Church. Pumunta doon. At yun ang kanyang pagkukuha. Dahil may yung nanalangin sa kanya, kung nandun ang kanawaan niya, na ang buhay ay mahal niya. Amen. Siya'y nagpatutuwa isang babae. Sa kanila kasi, kapag niladagnan pa lang, hindi pa namatay kung saan ang inilipig ng buhay. Yun ang kanyang patutuwa dito sa may kaisang banda. Yun ang kanyang sinabi ko, salamat mayroon ng pray ng misunari. At yun ang nagpabago ng kanyang buhay ng lawahan niyang kanuhuban ng Diyos. Ibig sabihin, prayer is asking God to intervene in your situation and for others as we cooperate with God. Mag-intervene ng Panginoon versus ating givers at pagluxo siya ay tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na sa nakasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos na marami ang magpupuri sa pangalan niya as we see miracles. Kung ikaw ang nalaking yun, ay binibindi ka lang siguro magpupuri kung di sisigaw ka pa, totoo ang Diyos. Alam mo ba ang ating panalalangin na hindi dinitano sa isang lugar? Pwede kang panalangin sa iyong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Itong gaganda sa panalalangin, ang panalalangin mo ay pwedeng pumasok sa operating room. Ang panalalangin mo ay makakarating sa ibang lugar kung saan mo naisin na ito'y pumunta. Kahit nandito ka, pwede kang mag-intercede, manalangin upang pagalingin ang may sakit mong nanay, kapatid. Amen. Sa ibang lugar, ang iyong panalalangin ay nakakapasok sa mga operating room, sa mga lugar kung saan nais na ito'y nais na ito'y makarating. At hindi damang limitado yun. Prayers are not limited by time. Hindi ito kumukupas kahit na lumipas pang maraming taong nakala mo. Yung panalalangin mo, wala na. Ten years ago, nanalangin ako na matagal natin itong dara. Tingnan ko, wala pang pwede. Dahil puro pang mga ten years old. Sampung taong na nakakaraan. But God hears my prayer. Ngayon, bukas, maghanap na tayo ng bilik sa pagka at ating panalalangin ay hindi kumukupas. Even the prayers of Jesus 2,000 years ago na nakaraan are still being answered today. The prayers we pray today can be answered three weeks from now. Alam mo ba yung pananalangin ko ngayon? Pwede ko ngayon, three weeks mo na ngayon. 
Pwede one month, pwede one year, hindi natin alam, hindi kumukupas ang pananalagi mo. They're not limited by time, hindi kumukupas. Sabi ni Dave Moody, reading ko, every great movement of God can be praised to a single praying meaning figure. Okay, pag-uli, prayer is an act of communication. Pakipag-usap. Napakasimple itong pangarap, pero napaka-importante ito sa ating buhay. Kapag ikaw ay laging nakipag-usap sa isang ating Panginoon, pagpapakita ito na tayo ay hindi pakipag-unayan sa Diyos. Because you can communicate with somebody unless you know your relationship to them. Meron kang relasyon. Alam mo ba ang sabi ng John, chapter 9, verse 15? Jesus said, I no longer call you servants because a servant don't know his master's business. And said, I have called you friends. For everything I learned from my father, I bid known unto you, you didn't choose me, but I choose you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Dito ko makita, okay? Na sa ating pananalangin, hindi na tayo tinawag na alaalipin, kundi tayo tinawag ng Diyos ng mga kaibigan. God says, I don't treat you like servants, like slaves. I treat you like friends. Isipin mo kaibigan ng Diyos. Kaya ganun, kung, kung paano may mga kaibigan na lagi mong kinakausap, may naman yung marami ka bang kaibigan? O mas marami ang kagalit? Dapat mas marami tayong kaibigan? Ay, ayaw mo dyan, hindi uminiti. Kaibiganin mo, hindi mga kalangiti. Lahat, may mga pangit mga kagalit. Lahat sila yung kaibiganin mo. Sa akin, sa atin yan. Or else, tayo may problema kayo at tayong kaibigan. Sa iyo pagkatapos, God wants His church to be a praying church. Nais ng Diyos na ang kanyang iglesia ay iglesia na mapanalangin. Because a praying church is a holy church. Ang sino bang iglesia? Hindi itong building, kundi tayo. Kaya ang tao mapanalangin ay nasa kabalanan. A praying church is a holy church, a committed church. When you pray, it makes you sensitive to God and to other people. Habang ikaw ay nananalangin, mabuksan lang yung paningin sa kalooban ng Diyos, maging sensitive ka. One time, habang ako ay nananalangin, kinausap ako ni Lord, ibigay mo ang liman libo. Lord, magkano? Liman libo. Sabi ko, busis mo ba talaga yun, Lord? Baka nagkamalitan ako. Magiwanan. Ibigay mo. Binigay ko. Sabi ko, wala na opera ko. Pero hindi di ko ang Diyos. After two days, may nagpagala ng 95,000. Kung sing-sing mo ka sa salita ng Diyos, hindi niya ipapagawang isang bagay para ikaw ay maghirap, kundi para ikaw ay pagpalain. If you're sensitive, one time, meron isang babae na nag-abang kami ng sasakyan. Matagal na siya nakatayo doon. Ako ay bago lang. Pagtayo ko, sabi ko, hindi isang day ko. Hindi ang mundo. Sabi pa ng babae, ba't siya bago lang? Siya ay nakakita, ba't ang kanina pa rin hindi ko nakita? Sometimes, meron tayo. Maraming bagay na din natin nakikita because you are not sensitive. Pero kung lagi mong kinakamusap ang Diyos, maging sensitive ka. Hindi ka sa kanungan ng Diyos, maging sa pangangailangan ng ibang tao. A praying church is an enthusiastic church. Ibig sabihin ng enthusiastic yung pangkasigda. Hindi yung parang tayo mga religyoso. Oh, Sipan na tayo, huwag maingay, patay ang Diyos. Ha? Patay ang Diyos. Tapos sa tayo tayo, huwag na tayo, patay ang Diyos. Lagi na pinapatay ang Diyos. Hindi tayo really, this is not about religion. This is about relationship with God. Kaya ang pagpunta natin dito, hindi ito yung isang religion, hindi ito ritual. Kung ito yung isang pagpagdasyon sa Diyos, mayroong sigla. We clap our hands, we sing to the Lord. Kung sa religion pa ito, hindi ko may mong kinos natin. Okay? We need some miracle sa ating buhay. Okay? A praying church is an enthusiastic church. 
We're excited. Churches that pray see miracles. Ang mga tao daw na nananalangin, makakakita ng himala. We need some miracles in our church. We need a miracle for our land sa lupa na ito. Kailangan natin ng 50 million. Some of you need personal miracles. A miracle in your marriage life. Himala sa inyong relasyong mag-asawa. A miracle in your finances, in your health. Pari may umaga, may karamdaman ka. Hindi mo nang sinasabi, natatakot ka ng pagsikap. Kailangan mo ng himala. Some of you need a miracle in your job, in your finances. Kailangan natin ng himala. A growing and praying church is a church that see God act. Makita mo talaga ang pag-ilus ng Diyos. God acts according to prayer. Hindi mo pwedeng pag-ilusin ang Diyos sa hindi ka nangatalangin na hindi mo hinihingi. A praying church is a happy church. Kaya tignan mo yung hindi ka nangatalangin, hindi ka happy. Why? Wala kang inaasahan. Pero ako bakit happy tayo? What if bukas pabayaran natin ito? There's a reason to rejoice. Amen. Hindi pa ako nakahawak ng 50 million. Pati ikaw. What if ikaw ang gagamitin ni Lord para magbayad bukas? Because we pray. Kaya kung ikaw ay nananalangin, you can expect a miracle. When, when you pray and get answers, your soul is full. Kaya napaka-excited maglingkod, lalo na kapag ang church nananalangin. Exciting, hindi boring. Sana boring magsipan, no? Dahil walang tao dito ngayong umaga na walang pangangailangan. Lahat tayo mayroong pangangailangan. And as God answers our needs, there's a joy in it. Can you say amen? amen. You get excited and it's contagious na kakahawa. Kaya mula sa umaga ito, manalangin tayo. Bago ka lumabas ang bahay, manalangin ka. That is your protection. Nandito ang mga durog-durog na mga baso. Maraming durog ngayon na relasyon. Wasak-wasak na mga kabataan. Papayag ka ba? Lalaunit ang social media ng ating mga anak. Ako dahil kung pinagpipre mga anak, hindi na naman kayo ngayon. Kung bigyan mo bigyan, Bigyan na kayo sa, sa highway. Tapos pagkatawagin mo, ano ka nga lang? Ano, ano pa? Gusto mo na gano'n ang anak mo? You need to pray for them. Bakit? Walang tao dito na nakuli. Ako at ikaw ay makasalanan. Himala ng Diyos sa tayo ay malangi. Himala niya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala, walang matuwi, walang kahit isa. Kaya kung ito, ang pagpunta sa lalim ng one day, himala yan. It's a mirror end. Why? Because somebody prayed for us. Gusto mo ba madurong ng iyong pamilya? Ang iyong relasyon? Ang hanap mo ngayon? Huwag kang umasa sa iyong kakayahan. Walang nakakaalam na magkaroon ng pandiri. Marami ang katilala, may mga buwan, nagpunta ka ng bago ngayon, walang yan. Sa sila magbibiyan, huwag ng purista, kung mayroon man kayo na nila, saan tayo papunta? Pero kung ikaw ay nananalangin, even sa panahon ng pandemic, kahit na pandemic pang dumating, when you are connected to God, hindi apiktado ang ekonomiya sa langit. Hindi apiktado ang langit sa nangyayari sa lupa. Kailangan natin na tayo ay papituhan sa nangyayari sa langit as you pray. Whatever you lose on earth shall be lost in heaven. Ano man na lang kong pinapakawalan sa lupa, sa pananalangin ay papakawalan sa langit. Ko ikaw ay laging nananalangin ng himala sa buhay mo. Araw-araw protection ay tedyo, ikaw mismo. You can see it with your own eyes. Totoo ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sa palakas, sa palakas, sa grace, sa glory, at ang mga respond, Lord, and it's like we nananalangin. Dakilang nyo, salamat ngayong umaga. Ikaw ay tapat. Ikaw ay buhay at darilin ko tayo ng umaga. Speak to us, Lord. Kung tayo man ay nagpulang sa ating pananalangin, God teaches us how to pray. 
Ang Diyos mismo ang nagturo na tayo ay dapat panalangin and yet we pray during emergency. Tayo ay nananalangin sa panahon ng mga problema na yes, hindi man masama. Pero bago dumati ang masamang panahon, dapat ngayon pa lang ikaw ay nananalangin ng mga tatay, nanay, inuhod natin ng ating mga anak. We are living in this rebellious generation. People will be lovers of money, lovers of themselves. They were proud, arrogant, ito ang ating panahon. Kung inaasahan natin na gaganda pang tatlo ng ating panahon, this is by the God. At ang magagawa natin ngayong umaga, ang mananalangin. Ang mananalangin po ay hindi sa isang lugar, hindi kimitado sa panahon. Ito'y magkakarating sa human to living, sabihin mo'y panalang. God answers prayer. At habang ikaw, even ay nananalangin, nag-ipag-connect ka sa ating Panginoon as you connect yourself with God, there is a power from the throne of God that will come patungo sa buhay mo. Maybe hindi lang sa buhay mo ang mapigwan, hindi ang mga tao sa paligid mo like what Peter and John did doon sa lungkong na yun. Oh God, thank you Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang church na ito ay maging church na mapanalangin. Lalo pa namin ilalapit ang aming buhay sa inyo. Lord, ingatan mo ang mga kabataan. Ingatan mo ang mga kubo sa mga mga sama. Ingatan mo ang mga single parent, Lord. Ingatan mo ang bawat isa. Lord, I bind every word of lies from hell. Lord, I rebuke sickness. I bind spirit of poverty mentality. I bind hopelessness, O God. Lord, I rebuke in the name of Jesus. Even more broken marriages, O God. Lord, I bind spirit of death and suicide, Lord. Uh, Lord, I bind spirit of depression in the name of Jesus. Lord, I pray for hope, God, in our lives, Lord. I pray for prosperity, O God. I pray, God, for longevity of life, Lord. I pray, God, hallelujah, for multiplication, O God. I pray for good health, Lord. I pray for a sound mind, O God, Lord, to ang kami, Panginoon. Ang church ay kung Lord ay manatiling, Panginoon. They will see miracles, God. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Kung may mga isipan tayo ngayong umaga, may iba kong lapitan sila. Praise God. Praise God. Okay. Habang lumalapit ang mga musicians, praise the Lord. Patagapin natin sa Panginoon, mahal sila ng ating Panginoon. God, I praise you, Lord. I praise you, Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng mapisita na rin ito, mahal po kayo ng ating Panginoon. God has a plan and a purpose sa buhay ng ngayong mga. At ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nakasala, walang matuloy, walang kahit isa. Kaya na yung mga, Amen? May nalapit sa inyo. Amen. Magpe-pray ka sa inyo sa gabi. And after that, praise God. Hallelujah. Magpe-pray kayo. At sa lahat ng mga kasama ko sa church, malalami na sa inyo kinakumutuan. Magpray po kayo. Habang inaawitan natin ang Panginoon. Take me in. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Yaraman Dorum Shandai Rabaka. Yaraman Dorum Shandai Rabaka. We praise you, Lord. We praise you, God. I give you glory, Jesus. Lord, let your presence, God, manifest in this place this morning. And I thank you, Lord. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo bawat isang narinig, Lord. We praise you, Lord, God. We praise you, Lord.
sa inyo magsalita ka.